九位生下大清皇长子的女人，个个不简单。第一位，努尔哈赤元妃哈哈那扎青，生楚英，她是让大清开国皇帝入赘的女人，是努尔哈赤的第一任大福晋，史称太祖元妃。她生下了努尔哈赤的嫡长女东果格格，后来又生下了嫡长子楚英，三年后又生下了嫡次子代善。哈哈，那扎青生下的两个儿子呀，一个比一个优秀。如果不是代善和阿巴亥的桃色新闻，没准儿大清的第二位皇帝就是他了呢。可惜在皇太极即位后，生下嫡长子嫡长女的嫡母哈哈，那扎青，并没有被追尊为皇后，只能被称为元妃。哎，或许是让努尔哈赤入赘的这段经历，让爱新觉罗的子孙觉得羞耻，所以他被刻意的抹去了存在的痕迹。第二位，皇太极继妃乌拉那拉氏生豪格，给皇太极生下长子的女人，并不是他的元妃钮祜禄氏，而是这位继妃乌拉那拉氏。她是努尔哈赤大福晋阿巴亥的堂姑母，在元妃钮祜禄氏被废去世之后，乌拉那拉氏被立为了大福晋，生育了两子一女，嫡长子就是豪格啦，嫡次子洛格以及嫡长女敖汉孤伦公主。乌拉那拉氏逝世的时间不详，大约是在皇太极继承汗位之前就已经逝世了。从以上两位生下长子女人的经历来看，不论是元妃还是继妃。只要你能生下长子，必然是有宠的。紧接着就会生下次子和长女。按这个规律，连拥有三十七位妃子的顺治也不例外。第三位，顺治庶妃比什赫额涅福晋，生牛牛。在顺治的一众妃子中，这个女人非常特殊，她是给顺治生育子女最多的女人，也是家世最低的女人。她就是比什赫额涅福晋八世，宫女出身，凭借姣好的容颜被福临看中。之后，八世生下了皇长子牛牛，在历史记录中，这个孩子病弱，只活了八十三天就夭折了。咦，但是呢，也有传言称早夭只是清宫为了皇帝的脸面而找的说辞。这个孩子并没有死，只是在宫廷斗争中，八世出身卑微，母子被逼出宫了。康熙六十年，牛牛冒死和康熙兄弟相认之后，被任命治理黄河水患，后来又从官场中消失了。出宫的皇叔没办法恢复身份，死后也无法在朝廷安置。雍正即位后，才给牛牛建立了嘉荫关，这是牛牛的最终归宿。除此以外，八世还生下了皇三女以及皇五女，可惜这两个公主都幼年早夭。虽然八世身份低微，但早期也是很得顺治宠爱的，不然他也不会一连生下了三个孩子。曾经受宠的八世，却没能完全留住后期顺治的心，甚至把孩子的夭折都算到了八世身上。渐渐的，这个女人失了宠，八世也逐渐消失在了历史记录中。第四位，康熙荣妃马家氏生成瑞，荣妃是康熙早年的宠妃，给康熙生下了五个儿子和一个公主。可惜连带着皇长子成瑞这几个孩子，只有胤禛活了下来。荣妃生皇长子的时候，康熙就只有十四岁哦。荣妃这个女人也是很厉害了，可惜曾经荣宠一时，最终结局落寞。第五位，雍正皇后孝敬宪乌拉那拉氏生红辉，这是康熙亲赐的婚，让费阳谷之女乌拉那拉氏为胤禛的嫡福。她就是宜修的历史原型。康熙三十六年，乌拉那拉氏生下了皇长子弘辉。那年她十六岁，十岁嫁给的雍正，十六岁生下的长子。宜修的日子本来是顺遂的，老公也在她生孩子的第二年被封为了多罗贝勒。可惜八年后，弘辉病死了，自此宜修再也没有生育的记录。以上五位皇长子中有三位没有长成，说明皇长子的命那还是挺容易被克的。下面这几位啊，依旧不好过。这两位皇长子都在二十三岁去世，这是巧合吗？先来看第一个，也是第六位清朝皇长子乾隆哲敏皇贵妃嘎哈里夫察氏生永皇。雍正初年的时候，大夫察氏就成了弘历的侍妾。雍正六年生下了弘历的长子永皇，她还是乾隆的第一个女人哟。雍正九年，大夫察氏又生下了皇次女，她当时在弘历心里的地位还是非常高的。但是这个女人命不咋好，在弘历即将继承大统的前几个月，哎。不幸病逝了，也就是给君王生下两个孩子，却没命迈进紫禁城。你说气不气？乾隆即位后追封她为哲妃，后来又看在她生育皇长子有功的份上，晋封了为哲敏皇贵妃，获得了与乾隆合葬的资格。没想到多年后啊，永皇因为在皇后的丧礼上毫无悲痛之色，被乾隆训斥了，莫名其妙的丧失了继承大统的资格后，永皇日夜忧思，抑郁而终，年仅二十三岁。这对母子俩可以说都很悲催啦。第七位，嘉庆和玉皇贵妃刘家氏生穆郡王。
乾隆四十二年，刘家氏入府，成为嘉亲王永琰的格格，并生下了他的长子穆君王和皇三女和硕庄敬公主。这个女人听上去很陌生吧？其实嘉庆的这位皇长子也很陌生，因为这个长子两岁便夭折了。后来刘家氏被册封为了贤妃，之后又被册封为贤贵妃。道光元年时被册封为了皇考皇贵太妃。别看他的儿子命短，他可是活到了七十三岁呢。第八位，道光和妃黑发那拉氏，生义伟。他以乖女子的身份伺候，当时还是皇子的米宁，没多久生下了长子义伟。之后，他便被嘉庆皇帝以诞育皇孙为由，特赐封那拉氏为皇子的侧福晋。之后又被道光册封为了和嫔，之后又成了和妃。那拉氏一直备受宠爱，在后宫的地位非常高。皇后还带她行亲蚕礼。皇后去世之后，她还曾代行亲蚕礼。她本来前途一片大好，但儿子义伟前途却是一片暗淡。作为长子，这个孩子被寄予了厚望，可是。义伟顽劣调皮，并没有皇长子应有的修养，恨铁不成钢的道光对儿子严加管教。某次气急眼了，对着不成器的儿子就是重重的几脚。谁成想啊，就这几脚却害了义伟的命。这个正值壮年的皇长子，年仅二十三岁便英年早逝了。以上几位皇长子虽然有两位顺利活到成年，但却都在二十三岁被皇帝吓死或者是踹死。虽然不是巧合，也不是阴谋，但是皇长子根本就不是香饽饽啊！清朝后几位皇帝怎么回事儿？统一绝育了吗？大清后四位皇帝居然就一个有后代，那就是第九位咸丰孝清显皇后叶赫那拉氏生载淳。咸丰六年，十九岁的怡嫔生下了咸丰的皇长子载淳，他就是还很年轻的慈禧啦。咸丰的身体不好，虽然妃子挺多，但是却一直没有怀孕的，身体太虚是咸丰子嗣稀少的主要原因。皇长子的诞生终于让咸丰松了一口气，他病逝后，唯一的儿子载淳即位，这是清朝唯一一位皇长子继位。的皇帝第十位同治五子，常年被慈禧严加管教的同治只有一后四妃，他和阿鲁特氏皇后感情非常好，但是却被慈禧限制不让见皇后的面。载淳年纪轻轻便崩逝于养心殿，享年十九岁。他的后妃中没有生下任何一个孩子，同治也成了大清去世年龄最小的一位皇帝。第十一位光绪五子，同治驾崩后，逸轩家四岁的载湉被推上了皇位，成了光绪帝。虽然光绪跟同治不是直系亲属，但是不育这门技艺仿佛被遗传了。光绪皇帝的后宫早就已经不是三宫六院的配置了，到他这儿就只有一后两妃，折腾多少年也没有生出一个孩子。第十二位宣统五子，在光绪死后，两岁的溥仪即位，溥仪在位两次，结过四次婚，但因为身有隐疾，也就是说。溥仪不能生，所以自然也留不下子嗣了。所以大清的十二位皇帝中，只有九位生下了皇长子的女人，有两个宫女尚未成妃的，只有四位是身份尊贵的世家小姐。其中哈哈那扎清还让清太祖努尔哈赤入赘。总之，这些生下皇长子的女人多半算是安稳离世吧。然而这九位皇长子却有四个年幼夭折，仅仅只有两位活到了三十岁以上，其中只有咸丰的皇长子载淳当上了皇帝。哎，看来皇长子的命运还真是如出一辙的悲惨呀！梦回可千万不要做皇帝的第一个孩子哦。为什么就办公生不了？